குட் மார்னிங் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த கிளாஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நியூ சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி இந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம என்ன சப் டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புல்லிங் அண்ட் புஷ்ஷிங் அதாவது புல்லிங்னால் நம்ம இழுக்கிறது புஷ்ஷிங்னால் தள்ளுறது ஓகேங்களா இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா எனர்ஜி இஸ் நீடட் ஃபார் ஒர்க் நம்ம எந்த ஒரு ஒர்க் செய்யணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அதை செய்கிறதுக்கு எனர்ஜி ரொம்ப தேவை இந்த டாபிக்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாக கவனிங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே எப்போவுமே நம்ம செஷனை ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டோரியோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டோரிக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மாரல் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மாரல் என்ன அப்படின்னா எவ்ரி டாக் ஹேஸ் இட்ஸ் டே இது வந்து நம்ம தமிழில் வேறு மாதிரி சொல்லுவோம்ல யானைக்கு ஒரு காலம் இருந்தால் பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கிலீஷில் எவ்ரி டாக் ஹேஸ் அ டே ஹேஸ் இட்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இங்கே நீங்கள் நினைக்கலாம் எதுக்கு மிஸ் மாதிரி டாகுன்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ திட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் இது ஏன் இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாகுன்னு ஏன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே யாரையுமே வந்து ரொம்ப தாழ்த்தியோ இல்லை மட்டமாகவோ யோசிக்கக்கூடாது இவங்கனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவாக யோசிக்கவே கூடாது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்கள வந்து எப்போவுமே என்கரேஜ் பண்ணணும் ஒன்றால் கண்டிப்பாக முடியும் ஒன்றாலே முடியும் நீ நல்லா வரணும் நீ லைஃப்பில் நிறையா அச்சீவ் பண்ணணும் நீ சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறையா வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் யாரையுமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து நம்ம இப்போ டாகை பார்த்தோம்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு அதை பிடிக்காதுல அது பக்கத்தில் போக மாட்டோம் அதை வந்து அடிப்போம் நம்மளுக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஹியூமன் பீயிங்கும் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது ஈவன் டாக்ஸையும் அது மாதிரி அனிமல்ஸையும் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அஸ் வெல் அஸ் கண்டிப்பாக ஹியூமன் பீயிங்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் யாரையுமே அது மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால தான் வந்து எவ்ரி டாக் ஹேஸ் இட்ஸ் டே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒன்ஸ் வந்து யாரையாவது இப்படி நினச்சோம் அப்படின்னா நான் நான் தான் வந்து ரொம்ப சிறந்தவங்க என்னால் மட்டும்தான் முடியும் நான் அப்படி ஒரு ஒரு ப்ரைடு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்மளால் மட்டும்தான் முடியும் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் மற்றவங்களால முடியாது அவங்களால எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மற்றவங்கள தாழ்த்தி நினைக்கவே கூடாது அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மற்றவங்களும் நம்மளும் உயரணும் அஸ் வெல் அஸ் நம்ம மற்றவங்களுக்கு அவங்க உயர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப்பும் நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நீங்கள் இந்த எப்படி இதை மாரலில் லேர்ன் பண்ணிக்கலான்னு பார்ப்போமா இந்த ஸ்டோரியில் வந்து ரெண்டு பேர் மெயின் கேரக்டர்ஸ் ஒன்று வந்து சுபம் அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்புறம் அந்த கம்பெனியோட மேனேஜர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த ஸ்டோரியில் மெயின் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதில் இந்த ஸ்டோரியில் ஹீரோ யார் சுபம் தான் ஹீரோ ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த சுபம் வந்து ஒரு ஒர்க்கர் ஒரு கம்பெனியில் அந்த கம்பெனியில் ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் அந்த மேனேஜருக்கு கீழே தான் இந்த சுபம் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த சுபம் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பயங்கர டேலண்டட் இவர் வந்து நிறைய புது புது மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாராம் நிறைய நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இவர் இவராகவே திங்க் பண்ணி க்ரியேட்டிவாக செய்கிறாரு பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணது வந்து சுபம் தான் அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் இருப்பாங்களே அந்த கம்பெனியோட ஓனர் அப்புறம் மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அங்கே பெரிய பெரிய மேனேஜர்ஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாம் வந்து மீட்டிங்லாம் வருவாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் வரும்போது வெளியில் யாருக்குமே வந்து இதெல்லாம் பண்ணது சுபம் தான் அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னா இவரோட மேனேஜர் இருக்கார்ல அவர் வந்து இவர் இவரோட ஹையர் அஃபிஷியல் இவருக்கு மேலே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த சுபமோட இன்வென்ஷன் அதாவது இவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த புது மிஷின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அவர் என்னுடையது நான் தான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்லி வெளியில் நிறைய பேர்ட்டு அதை காமிக்கிறாரு அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுபமோட பேர் வெளியிலே வரமாட்டி வரமாட்டேங்குது இதெல்லாம் பண்ணது சுபம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிரெடிட் அந்த பெருமையெல்லாம் சுபமுக்கு சேர மாட்டேங்குது எல்லாமே அந்த மேனேஜர் வந்து தன்னுடையது நான் தான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் இது என்னோட ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வெளியில் எல்லாட்டையும் சொல்லி ஒரு பெருமை வாங்கிக்கிறாரு இதை பார்க்கும்போது சுபம் சுபம் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி
அதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எப்பவும் போலேயே அவர் அதை எடுத்துகிட்டு மேனேஜர்கிட்ட போகிறாரு போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் நான் நியூவாக ஒரு மிஷின் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றாரு மேனேஜர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹரியில் ரொம்ப அவசரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு ஹரிபடியில் அந்த மிஷினை எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு போய் அவரோட ஹையர் ஒஃபிஷியல்கிட்ட அந்த ஓனர்கிட்ட அந்த கம்பெனி ஓனர்கிட்ட அதை காமிச்சு இங்கே பாருங்கள் புதுசாக வந்து நான் ஒரு மிஷின் பண்ணியிருக்கேன் நான் தான் அதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனி ஓனர் வந்து ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய கம்பெனிஸோட அந்த ஹெட்டு ஹெட் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்புறம் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க பட் வந்து இது க்ரியேட் பண்ணது வந்து சுபம் தானே இந்த டைம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மேனேஜர் வந்து எப்போவுமே சுபமோட அந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணோம்னு சொல்லி எழுதுவோம் இல்லையா இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் எப்படி பண்ணோம்னு சொல்லி நம்ம எழுதி வச்சுருப்போம் அதை வந்து அவர் வாங்கிடுவார் பட் இந்த டைம் என்னாச்சு அப்படின்னா அவர் ரொம்ப அவசரமாக அதை வாங்கிட்டு போனனால அவர் அதை வாங்க மறந்துட்டார் அந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி பண்ணாங்கட்ட அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் அதை எப்படி அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி அது ஒர்க் ஆகுன்றத அவர் வந்து வாங்காமல் மறந்துட்டார் அடுத்த நாள் வந்து மீட்டிங் எல்லோரும் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் மேனேஜர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க இவங்க கம்பெனி ஓனர் வந்திருக்காங்க பட் சுபம் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா வேணும்னே அந்த மேனேஜர் வந்து அவர் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா அவர் தான் அந்த ஷீட்டை வாங்கலைல்ல அது எப்படி பண்ணணுன்ற அந்த ஷீட்டை வந்து மெத்தடை அவர் தெரியல அவர் அதை வாங்கவும் இல்லை படிக்கவும் இல்லை அப்போ இவர் எப்படி பண்ணுறாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேணும்னே அங்கேருந்து அந்த மீட்டிங்லேருந்து வெளியில் போயிடுறாரு அப்போ என்ன என்ன ஆகுது இந்த கம்பெனி ஓனர் வந்து நீ தானே இந்த மிஷினை வந்து இன்வெண்ட் பண்ண நீ தானே இதை ஃபைன் பண்ண க்ரியேட் பண்ண அப்போ வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கேட்கும்போது இவர் எல்லாமே சொல்லிடுறாரு தப்பை ஒத்துக்கிறார் ஆமாம் அது எல்லாமே வந்து சுபமோடது தான் எதுவுமே என்னது கிடையாது அவரோட அந்த கிரியே கிரியேஷனை தான் வந்து நான் இவ்வளோ நான் என்னதுன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஏமாத்திட்டு தானே மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ வந்து இவங்க சுபமாக கூப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க சுபம் அந்த டைமில் வந்து நான் தான் சார் இதை க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படின்றாரு அப்போ வந்து கம்பெனி ஓனர் வந்து சரி இதை வந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சுபம் வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஏன்னா அது அவரோட ஃபைண்டு தானே அவரோட கிரியேஷன் அது அதனால் அவர் ஈஸியாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மிஷினை ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறாரு அந்த மிஷினை பற்றி எல்லாமே எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்புறமா அவர் உடனே அந்த சான்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எங்கிட்ட இன்னும் ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்புறம் கிரியேஷன் இருக்குது மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அங்கே உள்ள அந்த நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மேனேஜர்ஸ்க்கெலாம் அவ் எல்லாருக்குமே இந்த சுபமாக ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது ஏன்னா அந்த அவங்க ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க பார்த்து பார்த்துட்டு சரி ஓகே நீங்கள் இன்னும் வச்சுருக்கீங்களா இன்னும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரோட மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் மற்ற கிரியேஷன்லாம் நியூ கிரியேஷன்ஸ்லாம் எடுத்து காமிக்கிறாரு காமிச்சு அது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறாரு ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிறாங்க சுபம் மேலே ஸோ அந்த ஒன் டேலே பாருங்கள் சுபம் லைஃப்பில் எவ்வளோ ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வருதுல்ல அவ்வளோ நாள் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அவர் கஷ்டப்பட்டு பண்ணது எல்லாமே அந்த மேனேஜர் வந்து தன்னுடையதுன்னு வெளியில் சொல்லி அவர் பேர் வாங்கிட்டார் அந்த பெருமையை அவர் வாங்கிட்டார் அந்த ஒன் டேல எல்லாமே மாறிடுச்சு பாருங்கள் சுபம் வந்து அவரோட ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வச்சுருந்த நிறைய நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் மிஷின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு அவரை மேனேஜராக போட்டுறாங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி கண்டிப்பாக இவர் தான் மேனேஜர் ஆகணும்னு சொன்ன அப்புறமா இந்த சுபமை வந்து அந்த கம்பெனிக்கு மேனேஜராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆல்ரெடி ஒரு மேனேஜர் இருந்தார்ல போய் சொன்னார்ல சுபமோட திங்ஸ் எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டார்ல அவரை வந்து அந்த கம்பெனியில் இருந்து வேலையை விட்டு அவரை வந்து ஃபயர் பண்ணிடுறாங்க அதை வந்து அந்த வேலையை விட்டு தூக்கிடுறாங்க நீங்கள் இந்த கம்பெனிலேருந்து போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனி விட்டு வெளியேற்றிடுறாங்க ஸோ பாருங்கள் ஒன் டேல எவ்வளோ ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பார்த்தீங்களா அவ்வளோ நாள் வந்து அந்த மேனேஜர் வந்து பெரிய ஹையர் ஆஃபீஷியலாக இருந்தார் அவருக்கு கீழே சுபம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் பட் அந்த ஒன் டேல என்னாச்சு சுபம் மேனேஜர் ஆகிட்டார் அந்த மேனேஜரோட வேலை போயிருச்சு அவர் அவர் வேலையோட வேலையை இழந்துட்டார் ஸோ எப்போவுமே வந்து நம்ம மறு மற்றவங்கள வந்து தாழ்த்தி நினைக்க இப்போனால ஒன்றும் முடியாது நீ வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படி வந்து நினைக்கவே
ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண மாரல் ஒன் டே போதும் ஒன் டேயில் வந்து நம்ம லைஃப் எப்படியாவது மாறலாம் தலைகீழே திருப்பி போட்டுடுறோம்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ நம்ம லைஃப் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தலைகீழே திருப்பி போட்ட மாதிரி மாறலாம் அதனால் எப்போவுமே நம்மளுக்கு ப்ரைட் மட்டும் வந்துடவே கூடாது நம்ம எல்லாரையும் ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும் ஈக்குவலாக தான் திங்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண ஒரு மாரல் ஸோ ஒன் டேயில் நம்ம இருக்க ஏரியாவிலேருந்து நம்ம கீழேயும் போகலாம் மேலேயும் போகலாம் எதாக இருந்தாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க ரெடியாக இருக்கணும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அந்த தைரியம் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கணும் அதை எதிர்த்து போராடுற அந்த கரேஜ் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கணும் எப்பவுமே நம்ம ரெடியா இருக்கணும் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ண மாரல் இப்ப நம்ம செஷன் பார்க்கலாமா என்ன டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா புல்லிங் அண்ட் புஷ்ஷிங் அதாவது புல்லிங்னா இழுக்கிறது புஷ்ஷிங்னா தள்ளுறது ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பால் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேங்கிங் பால் தெரியுது ஸோ ஒரு பாலோ இல்லை பாக்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிள் மேலே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து மூவ் ஆகுமா இல்லை அது நம்ம வச்சுட்டோன்னா அது அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா அது நான் லிவிங் திங் அதனால் மூவ் ஆக முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு நம்ம மாற்றணும்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து அதை லைட்டாக அந்த பால் அப்படி தள்ளணும் புஷ் அங்கேருந்து இழுத்தோம் புல் பண்ணோன்னா பின்னாடி வரும் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம பின்னாடி இருந்து புஷ் இல்லை புல் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அந்த பாக்ஸோ பாலோ அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகும் இல்லைனா அது மூவ் ஆகாது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அந்த ஃபோர்ஸ்ன்றாங்க நம்ம தள்ளுறது இழுக்கிறது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆ இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு தெரியுதா மேலே பாருங்கள் ஒரு ட்ரெயின் மூவ் ஆகுதா கீழே பாருங்கள் ஒரு பையன் வந்து ஒரு பெஞ்சை வந்து புஷ் பண்ணுறானா ஸோ ஒரு ஒரு பெஞ்சில் சேரை வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா எப்படி போகும் அது போகுமா இல்லை ஏன்னா அது நான் லிவிங் திங் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன்று வந்து புஷ் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகலாம் இல்லை வந்து உள்ளே இழுத்துட்டு உள்ளே நம்ம நின்றுட்டு இழுத்தோம் புல் பண்ணோன்னா உள்ளே வரும் இல்லைனா நம்ம லிஃப்ட் பண்ணலாம் அதை தூக்கி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் நம்ம இது எல்லாமே ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம புல் பண்ணுறது புஷ் பண்ணுறது லிஃப்ட் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு விதமான ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ஆக முடியும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சர் மேலே பாருங்கள் ஒரு ட்ரெயின் தெரியுதா அந்த ட்ரெயினில் வந்து இன்ஜின் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஃப்ரண்டில் பார்த்து தெரியுதா பார்த்தீங்களா அதான் வந்து இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இன்ஜின் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் அந்த இன்ஜின் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை பின்னாடி இருக்க ட்ரெயின் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பாக்ஸ் பாக்ஸாக தெரியுது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் இழுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஜின் தான் வந்து ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த பாக்ஸஸ் அந்த ட்ரெயினை வந்து இழுக்குது புல் பண்ணுது ஸோ இந்த ட்ரெயினில் இந்த இன்ஜின் இருக்கனால தான் வந்து அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை கீழே நீங்கள் ஒரு பாய் பார்க்குறீங்க அவர் அந்த டேபிளில் புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த டேபிளில் புஷ் பண்ணுறது ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகும் இல்லைனா அது மூவ் ஆகாது ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது இப்போ வந்து ஒரு பால் வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் தூரம் போக போக ஃபோர்ஸ் தீருது அப்படின்னா அந்த பால் வந்து ஸ்லோ ஆகிரும் இப்போ வந்து ஃபுட்பால் நீங்கள் விளாடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பாலை வந்து கிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பால் வந்து கொஞ்சம் அந்த கிக் பண்ண ஃபோர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் தூரம் போகும் பட் கொஞ்சம் தூரம் போன அப்புறமா அப்படியே ஸ்லோ ஆகி போய் நின்றும் அப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் போகிற அளவுக்கு தான் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் மறுபடியும் போய் கிக் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அது மூவ் ஆகும் ஸோ வந்து இதுதான் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது இல்லைனா அது மூவ் ஆகாது ஸோ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டராகவும் இருக்கலாம் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்லோவாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்களா ஒரு அப்பா வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு சைக்கிள் க
இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கூல் பாய் பார்க்குறீங்களே இந்த ஸ்கூல் பாய் வந்து ஸ்கூலுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க அதுதான் இதில் காமிக்கிறாங்க அப்போ நடந்து போகும்போது அது நடந்து போகிறதுக்கு அந்த பாய்க்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை இல்லையா எனர்ஜி இல்லாமல் நம்ம வந்து எங்கேயும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியாது ஸோ வந்து அதுக்கு நம்ம வாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை அந்த பாய் வந்து ஒரு பேக் எடுத்துருக்காங்களே அந்த பேக் ஃபுல்லாக புக்ஸ் இருக்குது அந்த புக்ஸை கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை அதை அப்புறம் வந்து அதை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு நோட்டில் ரைட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை அதை ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா ரீட் பண்ணுறதுக்கும் எனர்ஜி தேவை ஸோ வந்து நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணினாலும் நம்ம பாடியில் நம்மளுக்கு எனர்ஜி இருந்தால் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு டேபிளில் புஷ் பண்ணுறோம் புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது ஸோ நம்ம எல்லா எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அதுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது இந்த எனர்ஜி தான் வந்து கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் அப்படின்றாங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த எனர்ஜி தான் கொடுக்குது நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் நிறைய ஒர்க் பண்ண முடியல ஸோ அதான் நம்ம கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கொஞ்சம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுதான் நம்ம கெப்பாசிட்டி ஸோ எனர்ஜி இஸ் த கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ நம்மளால் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறாங்களே நல்லா அவங்களுக்கு தெரியுதா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த தறி நெய்யுதுன்னுவாங்க நிறைய இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் அவங்க வீவிங் பண்ணுறாங்கள அதுதான் வந்து வீவிங் வீவிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க செகண்ட் வந்து ஒரு கீழே பாருங்கள் ஒரு மேசன் அவர் சிமெண்ட்டு வச்சு அந்த செங்கலெல்லாம் வந்து இது பண்ணுறாங்க கவர் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணுறாங்க கீழே பாருங்கள் ஒரு சேரியட் வாங்கல அந்த இது குதிரை வண்டி ஹார்ஸ் இது ரைட் ரைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்து மாட்டு வண்டி மாடை வந்து அதுக்கடுத்து கீழே பாருங்கள் ரிக்ஷா ஓட்டுறாங்க ரிக்ஷாவை பெடல் பண்ணி இருக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே பாருங்கள் ஒரு டெய்லர் அவங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து வுட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க கார்பெண்டர் அவங்க வந்து வுட்டை மேலே பாலிஷ் பண்ணி கட் பண்ணி அந்த வேலை பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒர்க் தான் இந்த எல்லா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் எனர்ஜி தேவை ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டி தேவை ஸோ அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை ஃபஸ்ட் இதில் அவரோட ஆர்ம்ஸ் அந்த கார்பெண்டர் இருக்கார்ல மேலே அவர் வந்து அவரோட ஆம்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த வுட்டை வந்து பிளேனாக அந்த ஷேப்பு கொண்டு வராரு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த மேசன் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ஆம்ஸ் கையை தான் யூஸ் பண்ணி ஒரு வாலை பில்ட் பண்ணுறாரு அப்புறம் அந்த கார்பெண்டர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஆம்பில் இருக்க அந்த எனர்ஜி வச்சு அவங்க ஆம் மசில்ஸில் இருக்க அந்த எனர்ஜி வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து கீழே பாருங்கள் அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷா ஒருத்தர் ட்ரைவ் பண்ணுறாருல அவர் வந்து அவரோட லெக்கை யூஸ் பண்ணி அவர் பெடல் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் லெக்கில் எனர்ஜி இருக்கனால அதை வச்சு அவர் பெடல் பண்ணுறாரு அடுத்து டெய்லர் பாருங்கள் டெய்லர் வீவர் வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டுமே யூஸ் டெய்லர் வீவர் வந்து அவங்க லெக்கையும் அவங்க மூவ் பண்ணணும் அஸ் வெல் அஸ் ஹேண்டையும் மூவ் பண்ணணும் ஸோ அவங்க லெக்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்க எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸில் இருக்க அந்த மசில்ஸில் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு அந்த புல்லக் காட் அப்புறம் அந்த ஹார்ஸ் காட் இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டும் இந்த குதிரை வண்டி அப்புறம் அந்த மாட்டு வண்டி இருக்குல்ல அது ரெண்டுலேயும் வந்து அந்த அனிமல்ஸோட எனர்ஜியால் அது புல் பண்ணுது அந்த வண்டி அது இழுத்துட்டு போகுதுல ஸோ அந்த ரெண்டு அனிமல்ஸ் உள்ள எனர்ஜியால் அது ஒர்க் பண்ணுது அதோட மசில்ஸில் இருக்க எனர்ஜியை வச்சு அது மூவ் பண்ணுது ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே அவங்க மசில்ஸில் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த எனர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மஸ்குலார் எனர்ஜி அப்படின்றாங்க ஏன்னா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸில் இருக்க மசில்ஸில் இருக்க எனர்ஜி வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் மஸ்குலார் எனர்ஜி அப்படின்றாங்க இந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம்ல அந்த ஃபுட்டு வந்து நம்ம சூவ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டொமக்கு போகுது அங்கே டைஜஸ்ட் ஆகி அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்ம பிளட்டில் அப்சார்வ் ஆகி அந்த பிளட்டு நம்ம உடம்பில் இருக்க எல்லா மசில்ஸ்க்கும் அந்த நியூட்ரியன்ஸை எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம உடம்பில் இருக்க எல்லா மசில்ஸ்க்கும் எனர்ஜி கிடைக்கிது எங்கேருந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து அது டைஜஸ்ட் ஆகி அந்த அப்சார்ப் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பிளட்டை அப்சார்ப் பண்ணி அது எல்லா மசில்
அது உள்ள இந்த மோட்டார் இருந்துச்சு இது இன்ஜின்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மோட்டார் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது ஓடும் ஸோ இதுல அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகுது இதுல எப்படி எனர்ஜி வருது அப்படின்னா பெட்ரோல் இல்லை டீசல் போடுறாங்களா நீங்கள் உங்கள் அப்பா கூட வண்டியில் போனீங்கன்னா அவங்க பெட்ரோல் பங்க் டீசல் பங்கு போய் அவங்க அந்த ஃபியூவல் போடுவாங்க அது போட்டால் அது உள்ளே வந்து ஒர்க் ஆகி அது வந்து எனர்ஜியாக வெளியில் வருது அப்போ தான் இந்த வண்டி வந்து வெஹிக்கல் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுது அப்போ இந்த வெஹிக்கல்ஸ்க்கு எனர்ஜி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபியூவல் போடணும் அந்த பெட்ரோல் டீசல் இந்த ஃபியூவல் போட்டால் தான் இந்த வெஹிக்கல்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஃபேன் தெரியுதா ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் ஃபேன் டிவி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் லைட்டு வாஷிங் மிஷின் ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி மூவ் ஆகும் இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் கொடுக்கணும் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்களா கரண்ட்டு நம்ம ஸ்விட்சு போட்டால் தானே இதெல்லாம் மூவ் ஆகுது அப்போ நம்ம ஸ்விட்சு போடும்போது அந்த ஒயர் மூலயமா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி வந்து பாஸ் ஆகும் அது வந்து இந்த லைட்டு இந்த ஃபேனு மற்ற எல்லா திங்ஸ்லேயும் வந்து போகுது எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் போகும்போது அது வந்து ஒர்க் ஆகும் அது ஃபேன் சுற்றும் லைட் எரியும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி தேவை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இருந்தால் தான் இது மூ இந்த ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் எல்லாமே வந்து அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வீல் வாட்டர் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் அந்த வீல் சுற்றுது தண்ணி வந்து மேலேருந்து ஊற்றுது செகண்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் தண்ணி கீழே ஓடுது அதுக்கு மேலே வீல் சுற்றுது ஸோ இது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வீல் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் வீல்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து கீழே வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க மேலேருந்து அந்த வாட்டர் இது மேலே ஃபால் ஆகும்போது அந்த வீல் சுற்றும் அதுலேருந்து ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வீல் சுற்றும் போது அதை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது செகண்ட் டைப்பில் பாருங்கள் தண்ணி வந்து அது ரன்னிங் வாட்டர்லாம் வச்சுருப்பாங்க ரிவர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரிவரில் வந்து ரன்னிங் வாட்டர் தான் அந்த வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த வாட்டரில் இந்த வீலை ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அந்த ரன்னிங் வாட்டர் ஓடும்போது இந்த வீல் சுற்றும் ஸோ அதுலேருந்து இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து வீல் வாட்டர் வீல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்ம கெயின் பண்ணுறோம் அது சுற்றும் போது அதுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட ஒரு ஜென்ரேட்டர் அட் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஜென்ரேட்டர் தான் வந்து இதை து ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஹைட்ரோனா வாட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ வாட்டர்லேருந்து இது நம்ம எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கிடைக்கிது இல்லை ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து தண்ணி மேலேருந்து வருது ஒன்று வந்து கீழே ரன்னிங் வாட்டர்லேருந்து ஸோ வந்து ஃபோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றாங்க அந்த வாட்டரோட ஃபோர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கிடைக்கிது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்த டாபிக்ஸில் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு என்னென்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து புல்லிங் அண்ட் புஷிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து புல்லிங் அண்ட் புஷிங் நம்மளுக்கு என்ன தேவை ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அது போகும் அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை எனர்ஜி தேவை ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கிது ஃபுட்டுலேருந்து நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கோ நம்மளுக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கும் எனர்ஜி இஸ் த கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல பைக்கு காரு இது எல்லாத்துக்கும் எது எது எனர்ஜி தருது ஃபியூவல்ஸ் அதாவது பெட்ரோல் டீசல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் எனர்ஜி தருது இதுவே நம்ம வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா ஃபேன் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் டிவி இது எல்லாத்துக்கும் எது எனர்ஜி தருது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி நம்ம ஸ்விட்சு போட்டால் தான் அது ரன் ஆகும் அது வந்து ஓடும்ல ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னென்ன மஸ்குலார் எனர்ஜி அப்புறம் வந்து இது ஆட்டோமொபைலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த எனர்ஜி ஃபியூவல் எனர்ஜி அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்புறம் கீழே வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸோ வந்து வாட்டர்லேருந்து எடுக்கிற அந்த எனர்ஜியை தான் வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜி ரொம்ப முக்கியம் எனர்ஜி இல்லாமல் ந
நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க பவர் எட் அட்டாமிக் பவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் அப்படின்வாங்க அங்கே வந்து ரெண்டு பொருள்கள் யுரானியம் அப்புறம் ப்ரொட்டோனியம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பொருள் இருக்கும் அது வந்து நியூக்ளியர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் இருந்து நிறைய ரேடியேஷன் ரேஸ் எல்லாம் வெளியே கதிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல ஸோ அந்த ரேடியேஷன் ரேஸ் எல்லாம் வெளியில் வருது அது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரேடியேஷன் ஹீட் எனர்ஜி வெளியில் வரும் ஹீட் அண்ட் லைட் எனர்ஜி அதில் தான் நம்ம வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து இது எப்படி இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜிக்கு மாறுது ஒரு எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு எனர்ஜிக்கு மாறுது இதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா நியூக்ளியர் 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 ஃபியூஷன் நியூக்ளியர் டிகே அப்படின்னு சொல்லி மூணு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட்ஸை அவங்க அதில் சேர்க்கும்போது எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரெண்டு பீசஸை ஒன்று சேர்ப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு எனர்ஜி வெளியில் வரும் அதுதான் வந்து ஃபியூஷன் ஃபியூஷனாக ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அப் அதே மாதிரி ஃபியூஷன்னா பிரேக் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரு பீசஸை வந்து நிறைய பீசஸாக பிரேக் பண்ணும்போது ஒரு எனர்ஜி வெளியில் வரும் ஸோ அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியர் டிகே அப்படின்னா நியூக்ளியர் டிகேனா அழுகி போகிறது அப்படின்றோம் ஸோ வந்து ரொம்ப அதை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து டேமேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணும்போது டேமேஜ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியர் டிகே அந்த ப்ராசஸ் அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இது மூணுமே வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான ரெண்டு நியூக்ளியர் பவர் பவர் பிளான்ட் இருக்காது என்னென்னு தெரியுமா கல்பாக்கத்தில் இருக்க மெட்ராஸ் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் ஒன்று அப்புறம் கூடங்குளம் பவர் ஸ்டேஷன் ஒன்று ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு ஆனால் வந்து இந்த கூடங்குளம் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த பவர் பிளான்ட் வந்து அது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஒரு டென் டென் டு ஃபிஃப்டின் டென் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் பண்ணி நிறையா போராட்டம்லாம் பண்ணி அந்த கம்பெனி வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து இந்த கம்பெனியில் ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஏதாவது லீக்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனர்ஜி லீக் லீக்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே சுற்றி இருக்க ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு நிறையா பாதிப்புகள் வரும் அவங்க உடம்புல வந்து நிறைய டிசீசஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது நிறையா வந்து பேர்ன் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நிறையா நிறைய பேர் வந்து டெத் ஆயிரும் அந்த அளவுக்குலாம் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப பயந்தாங்க இந்த கூடங்குளம் வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அந்த பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் வந்து நிறையா போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இது ஏன் அப்படின்னா நிறைய ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி வந்து நிறைய இடத்துல இந்த நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனில் வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரியில் செர்னோபைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி ஒரு இடத்துல ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஆயிருக்கு இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜியில் அதில் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அந்த இடமே வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ அங்கே யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் யூஎஸ்ஏயில் த்ரீ மைல் ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐலண்ட் ஒரு வந்து தீவு இருக்குது அந்த தீவில் இருந்த ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அதுலேயும் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க நிறைய லாஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நிறையா வந்துச்சு இப்போ அந்த ஏரியாவில் யாருமே இல்லை அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணலை அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஜப்பானில் ஃபுக்குஷிமா டைச்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பவர் பிளான்ட்டில் அங்கேயும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அங்கேயும் நிறைய பேருக்கு லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நடந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் இது மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய இன்சிட் நடந்தனால நம்ம தமிழ்நாட்டில் இதை வந்து செட் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது நிறைய போராட்டம் பண்ணாங்க பட் அதெல்லாம் மீறி வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த பவர் வந்து இந்த பவர் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ நிறையா வந்து எதுவும் பொல்யூஷன் நடக்காது ஸ்மோக் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகாது பொல்யூஷன் ரொம்ப வராதுன்னு சொல்லி இந்த பவர் பிளான்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணாங்க மற்ற பவர் பிளான்ட்டில் விட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பவர் பிளான்ட்டில் ஸ்மோக்கோ இல்லை பொல்யூஷனும் அதிகமாக வராது பட் ரேடியேஷன் வரும் ரேடியேஷன் அண்ட் ரேஸ் அதாவது இந்த ஒளி கதிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ அது வந்து நிறையா வந்து வரும் அது நிறைய எஃபெக்ட் நம்மளை எஃபெக்ட் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக